後ろのモニターを使ってデモの解説を行いますサービスのデモの前に今回のサービスを構成する技術をデモでお見せします最初にスムーズなカード走行を実現するモデル予測指定制御技術について演説がご紹介しますはい私は狭いところで人とすれ違えるようにスイングが大変になっていますだからカーブを曲がるときは横に倒れないようにゆっくり曲がる必要がありました例えばこんな感じですこんなふうに曲がり角で転ばないように一旦停止して向きを変えてから進まないといけませんでしたこれでは案内するときに皆さんをお任せすることになってしまいますカーブをスムーズに曲がる技術を開発しましたこれは倒れない姿勢をリアルタイムにシミュレーションで決める技術ですカーブを曲がる前にあらかじめ体を傾けておいたり連続したカーブでは姿勢の切り返しを速くしたりして転ばずに走行できるようになりました姿勢は足のサスペンションで変えているので見た目では姿勢の変化が分かりにくいですがこんなふうにカーブすることができますうまく回りましたま次に m a 2が顔や物を認識する技術をご紹介します私の頭にカメラが搭載されていますこのカメラで顔やものを認識します認識する様子は後ろのモニターに表示しますそれではまず知っている人の顔を認識してみますこんにちはこんにちは阿久美吉さんこんにちはこんにちはこんにちは、平松さん顔を認識することができましたでは、ものでお願いしますこれは何ですはい、これはこっちかなこれは何はい、これは DSLR かなはい、新しい商品などの名前も言い当てることができるようにウェブの情報を使っています私の見たものと似た画像をデータベースから見つけてきます見つかった画像が使われていたウェブページの文章を分析して名前を推定します認識の処理の様子をモニターでご覧くださいこちらが私が見た画像ですこちらが似ている画像こちらがものの名前の候補ですデータベースを更新してもらうと新しい商品の名前も分かるようになりますでは最後にこれらの技術を用いましてネットワークカメラを目としてものを探索し案内するサービスのデモを行います天井のカメラで常に検出していますカメラで検出したものの名前を先ほどと同様に推定します探したいものの名前を私に言ってください物のある場所にご案内しますここでは実際に集めます、えー、本日はカレーの時計を送らせたことを想定しますカメラによりスペルが監視されていますので、物を見つけたらその物の名前と場所を記録しております。時
計はどこですかはい、模型は田中さんの席にあります。案内して。では、田中さんの席の時計にご案内します。はどこですかはい、ハサミは渡辺さんの席、佐藤さんの席にあります。渡辺さんの席に案内して。では、渡辺さんの席のハサミにご案内します。